कि फर्स्ट बार में ही रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है इतना प्यारा रिजल्ट आया है कि मैं बता नहीं सकती आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए पहले ही वाली मेरी क्लिप चला लीजिए और ये वाली क्लिप चला लीजिए हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में जो कि गर्मियों में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ये प्रॉब्लम क्यों क्योंकि धूप में जो यू रेजेस होती हैं क्योंकि सन बहुत ज़्यादा पास आ जाता है धरती के तो वो और भी ज़्यादा गहरे जा कर के पिगमेंटेशन डार्क सॉट इन सब का कारण बनती है तो इसको हम आज फिक्स करेंगे चलिए चलते हैं हम प्रिपेयर कर लेते हैं पहले फिर बताती हूँ मैं हमने लिया है एक आलू यहाँ पर आलू को हम ग्रेट करेंगे और छोटे छेद वाले ग्रेटर लेंगे ये चावल का आटा लूंगी मैं अब इसके बाद इन सभी को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब ये हमने तैयार करके रख लिया है अब पूरा प्रोसेस कैसे करना है आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ अब ये जैसे कि बन के तैयार है हमारा तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे तो देखा आपने मैंने सिर्फ अभी आलू और टमाटर को कद्दूकस किया था ये अब इसमें कुछ और भी मिलाएंगे हम जो जो कि पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे से एकदम आप कहीं भी जा कर के इसके बारे में स्टडी कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये है मुलेठी का पाउडर तो ये मुलेठी का पाउडर भी मिक्स करना है आपको आधे चम्मच के लगभग तो मैंने इसमें मुलेठी का पाउडर डाल लिया है अब मुलेठी पाउडर के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये पिगमेंटेशन को हटाने के लिए इतना असरदार है कि कितना भी पुराना पिगमेंटेशन हो मिलाजमा हो इन सब को बिल्कुल ठीक करने का दम रखता है बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए और आपको रेगुलर पर डे यूज़ करें या फिर नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डे यूज़ करें और जब तक ये सही नहीं कर देता तब तक आप यूज़ नहीं करते हैं इसको इसलिए ये असर नहीं दिखा पाता है तो आपको रेगुलर इसको लगाना है और आज जो मैं बताने वाली हूँ उसे तो आप अगर रोज़ करते हैं तो ये इससे बेहतर अगर आपका पिगमेंटेशन कोई ख़त्म करे तो आप मुझे बताइएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ वो प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकेंगे दैट इज़ माय चैलेंज तो चलिए सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आप अपने फेस को क्लीन रखेंगे कोई भी डी करते हैं तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो मैं यहाँ पे वॉश करके बैठी हुई थी अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी कि कच्चा दूध जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि कच्चा दूध मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए कच्चा दूध आपके स्किन से डर्ट हटाता है आपके जो रोम छिद्र होते हैं वहाँ पे धूल फंस जाती है गंदगी फंस जाती है बैक्टीरिया फंस जाते हैं उन सब को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा बैक्टीरिया आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये ठीक करेगा क्योंकि हम इसमें एक पिंच सिर्फ एक चुटकी कस्तूरी हल्दी मिलाने वाले हैं कोशिश कीजिए कि आपको कस्तूरी हल्दी ही मिलाएं क्योंकि ये फिर दाग छोड़ देता है अपना तो वो अच्छा नहीं लगता और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं किचन हल्दी से ज़्यादा हैं अच्छी हमारे स्किन के लिए इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि कस्तूरी हल्दी ही यूज़ कीजिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता सौ डेढ़ सौ में बहुत अच्छी ब्रांड का आपको मिल जाएगा कस्तूरी हल्दी और वो बहुत समय तक चलता है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप इसमें हल्दी डाल दी आपने तो आपके स्किन पोर्स में जो बैक्टीरियाज हैं उनको भी अच्छे से क्लीन करने वाला है ताकि ये जो मैंने रेमेडी बताने वाली हूँ फेस पैक बताऊँगी आपको वो अच्छे से उन रोम छिद्र के थ्रू आपके स्किन के अंदर तक जा सके 
अच्छे से पेनिट्रेट होकर के सारे स्किन के अंदर तक फैल सके और अपना काम बहुत प्रॉपर तरीके से कर सके ठीक है तो शुरू करते हैं हम क्लेंजिंग तो ये कच्चा दूध इसमें हमने मिला दी है हल्दी अब बारी है इसी हल्दी में रुई की मदद से आप अपने स्किन में फैलाते जाएंगे और हल्के हाथों से रब करते हुए इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इसको लगाते जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो रोम छिद्र में धूल छुपी हुई है वो निकल करके रुई में आ जाने वाली है तो इसलिए मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है आपको कि ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है आपकी स्किन में जो भी डर्ट छुपे हुए होते हैं जो कि निकल नहीं पाते जिनकी वजह से ब्लैक हेड आपको दिखने लगते हैं तो ब्लैक हेड नहीं होंगे कभी भी मेरी गारंटी है आप मिल्क क्लेंजिंग करते हैं तो आपको ब्लैक हेड नहीं होंगे अगर बाहरी वातावरण के कारण अगर ब्लैक हेड हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं तो इस तरह से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में डर्ट को हटाते हुए अपने स्किन से मसाज देनी है हल्के हाथों से आप हल्के हाथों से ही यूज़ कीजिएगा सेल्स डैमेज होते हैं अपर लेयर के तो इसके लिए कुछ भी आप कर रहे हैं यहाँ तक कि आप स्क्रब भी कर रहे हैं तो इतने जेंटल हाथों से कीजिएगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं अपनी सफाई से तब तक आप कीजिए इसको अब जब ये हो जाए जो अभी हमने इसमें मुलेठी का पाउडर मिलाया था वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से या चम्मच से तो अभी मैं ये हाथों से ही लगाने वाली हूँ तो इसलिए मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ और जो जितना भी मटेरियल बच जाएगा बच जाएगा तो उसको हम फ्रीज कर देंगे ताकि अगले बार के लिए ये रह जाए जहाँ तक हो सके अगर आप फ्रेश यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है जैसे कि खाने में भी ले लीजिए अगर फ्रेश चीज़ें खाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है बस वैसा ही है और आलू जल्दी ख़राब होने लगता है इस वजह से आप फ्रेश यूज़ कीजिए तो बेटर है लेकिन अगर बच जाता है आपका तो आप फ्रीज कर दीजिए उसको फिर पिघला लीजिए उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए तो ये रहा हमारा आलू टमाटर और मुलेठी पाउडर का फेस पैक आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर आप ग्राइंड करना चाहें ग्राइंड करने से ज़्यादा आसानी होगी इसको लगाने में आप ब्रश के थ्रू लगा पाएंगे तो आप ग्राइंड कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको आइस के नीचे भी लगाते हैं तो क्योंकि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है आलू जो कि झाइयों को ठीक करने के लिए फेमस ही है आपको अच्छे से पता है कि इसके स्टार्च में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं तो ये तो है ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें आलू में ऊपर से हम सारी जो चीज़ें हैं ना सारी चीज़ों में आपके मिलानिन से लड़ने की प्रॉपर्टीज़ हैं जो तीनों चीज़ मैंने ली हैं यहाँ पर सभी में हम जैसे शुरुआत से बात करेंगे सबसे तो पहले तो सफाई करेगा मिल्क और नेक्स्ट हल्दी हल्दी आपके स्किन के कलर को फेयर करता है डिसकलरेशन को फिक्स करता है अब नेक्स्ट हम फेस पैक में जो यूज़ कर रहे हैं और आलू में इसके स्टार्च में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और पिगमेंटेशन झाइयों को ख़त्म करने के लिए इसको जाना जाता है ये कोई नई बात नहीं है नेक्स्ट आ जाते हैं मुलेठी पाउडर पे तो मुलेठी का पाउडर आपके मैंने पहले भी बताया है कि आप इसके बारे में स्टडी कर लीजिए आपके डार्क स्पॉट और डार्क धब्बों को ख़त्म करने में इससे ज़्यादा अच्छा गुण किसी भी चीज़ में नहीं है इससे ज़्यादा असरदार कोई भी चीज़ नहीं है कोई भी चीज़ आप जा कर के इसके बारे में पढ़ें थोड़ा रिसर्च करें जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी लगाएं अगली चीज़ थी चावल का आटा तो चावल का आटा इसमें भी अन इवन स्किन टोन को ठीक करने में मैंने बाकी भी वीडियोज़ में बताया है चावल के आटे के बारे में तो आप जाकर चेकआउट कर, कर लीजिएगा चावल का आटा जो होता है उसमें अन इवन स्किन टोन को इवन करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाने में मदद करता है बिल्कुल चमक ला के रख देगा आपकी स्किन को चमका देगा ये तो इन तीनों ही इंग्रेडिएंट में आपकी स्किन के कलर से रिलेटेड 
उनको ठीक करने को लेकर के सारी प्रॉपर्टीज हैं तो आप सोचिए कि कितना स्ट्रांग फेस पैक और कितने स्ट्रांग स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं तो ये कितना असर दिखाने वाला है आप इसको तब तक रख रहे हैं जब तक ये सूख ना जाए जब सूख जाए तब आप इसको वॉश करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी मैं वॉश करके आई और इसको मैंने काफ़ी देर तक रखा सूखने दिया था पूरी तरह से उसको और जब ऐसा लगा कि हाँ अब सूख गया है काफ़ी ज़्यादा सूख गया है बिल्कुल ड्राई तो एकदम नहीं हो पाया क्योंकि पोटैटो को सूखने में काफ़ी समय लगता है तो मैंने रहने दिया उसके बाद फेस वॉश किया है अब आप देखिए कि फर्स्ट बार में ही रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है इतना प्यारा रिज़ल्ट आया है कि मैं बता नहीं सकती आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए पहले ही वाली मेरी क्लिप चला लीजिए और ये वाली क्लिप चला लीजिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है आप सोचिए अगर आप इसको रोज़ करते हैं तो आपकी स्किन से सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं आपकी स्किन में ऐसा ग्लो आने वाला है ना कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है आप इसको लगाने के बाद जब धो लेते हैं तो उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है कितनी भी डी आई वाई कर लो कितनी भी रेमेडीज ट्राई कर लो आप बिना सनस्क्रीन के सब व्यर्थ में कर रहे हो आप इतना समझ लेना तो इतना ही आपको करना है रोज कीजिए तो बहुत ही अच्छा है अगर रोज नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट डे पे आपको करना ही पड़ेगा आप... आपको अगर पिगमेंटेशन से छुटकारा चाहिए दाग धब्बों से छुटकारा चाहिए यहाँ तक कि ये मिलाजमा जो कि सन की वजह से और धूप की वजह से मिलाजमा हो रखा है वो उसको भी जैसे झाइयाँ कहते हैं झाइयाँ तो आपकी 100 परसेंट ख़त्म होने वाली हैं लेकिन आपको उसके लिए सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है भले ही कुछ कर लीजिए आप कभी कुछ नहीं होने वाला ये ये जो मैंने बताया अभी पैक बताया तो आप लगाएंगे ज़रूर तो उसमें असर तो होगा फिर अब जब कभी धूप में जाएंगे तो वो फिर से उभर करके आ जाएगा तो आप बिना सनस्क्रीन के ये चीज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तो सारा प्रोसेस आपका हो गया उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है पाँच दस मिनट रुकना है फिर सनस्क्रीन लगा लेना है अगर आप शाम को कर रहे हैं आप तो शाम में आपको सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देना है लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग आपको दिन में चाहे ये रेमेडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही लगाना है दस पंद्रह रुपए में भी नहीं सिर्फ दस रुपए मान लिए क्योंकि एक पूरा आलू भी हम यूज़ नहीं कर रहे एक पूरा टमाटर भी हम यूज़ नहीं कर रहे तो इसमें कितना ज़्यादा सिर्फ दस रुपये में आप पूरी प्रोसेस कर रहे हैं दस से भी कम प्राइज में तो ठीक है ना चलती हूँ और आगे भी और भी प्यारी प्यारी रेमेडीज़ लाती रहूँगी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है आपको समस्या क्या है तो मैं ऐसी ही बहुत सारी उसी चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियोस लाऊँगी नमस्कार